আসসালামু আলাইকুম সময় টেক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ওই বিষয়টি নিয়ে আমি পূর্বে একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম তো আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন তো আজকে আমি আপনাদেরকে এম আই এস সফটওয়্যারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আপনাদেরকে আপনাদের কাছে আলোচনা করব তো এম আই এস সফটওয়্যার দেখতে পাচ্ছেন এম আই সফটওয়্যার কর্তৃপক্ষ এখানে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য তথ্যের জন্য একটা ফেসবুক গ্রুপ খুলেছে তো এই গ্রুপের মধ্যে অনেকে জয়েন করে অনেক ধরনের কমেন্ট করতেছে তো অনেক সমস্যা সম্মুখীন হয়ে অনেক ধরনের কমেন্ট করতেছে করার পরে দেখতে দেখতে পাচ্ছি ওই কমেন্টগুলোর কোনো রিপ্লাই আসতেছে না হয়তো অ্যাডমিন অ্যাডমিন মহোদয় ব্যস্ততার কারণে হয়তো এই সমস্যাগুলোর সমাধান সমস্যাগুলোর রিপ্লাই দিতে পারছে না তো আবার অনেকগুলো রিপ্লাই দিচ্ছে আপনারা গ্রুপে হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন না তো অনেকে খুঁজে পাচ্ছেন না আবার অনেকে খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকে কাজ করছেন যারা বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তো আজকে শুধু সমস্যাগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব তো আমরা এম আই এস সফটওয়্যারে দেখেন এম আই এস সফটওয়্যার আমরা লগ করেছি তো লগ করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ডিএসএসি এই বৃত্তি এখানে আমরা তথ্যগুলো ইনফুট দিব অনেকে আবার বৃত্তি মাদ্রাসা এখানেও দিচ্ছে এখানেও দিচ্ছে এটাও অ্যাডমিন মহোদয় আপনাদেরকে অবহিত করেছে এখানে এইচএসপি এখানে না দেওয়ার জন্য বৃত্তি মাদ্রাসা এখানে না দেওয়ার জন্য এখানে শুধু বৃত্তি ডিএসএসি এই এই অপশানে এন্ট্রি দেওয়ার জন্য বলেছে তো আমরা এই অপশানে আবার একটু প্রবেশ করি ক্লিক করলাম তো যথারীতি দেখ দেখতে পাচ্ছেন আগের মতো ড্যাশবোর্ডটি দেখা যাচ্ছে তারপর আমরা দেখি নতুন বৃত্তি শিক্ষার্থী এন্ট্রি ফর্মে চলে যাই ফর্মে চলে যাওয়ার পরে প্রথমে যে জিনিসটি আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করেছেন ভর্তির শিক্ষাবর্ষ কি হবে তো ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হবে এখানে ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হবে ধরেন শিক্ষার্থী যে বছর বৃত্তি পেয়েছে অথবা যে বছর পরীক্ষা দিয়েছে ফাইভে অথবা এইটে তো যে বছর বৃত্তি দিয়েছে পরীক্ষা দিয়েছে ওই বছরের পরের বছর তার মানে দেখেন আমি একটা দেখাচ্ছি এখানে এখানে একটা বৃত্তির গ্যাজেট আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দেখেন এখানে দু হাজার উনিশ দু হাজার উনিশের ফলাফলের বৃত্তিতে এই যেমন এই ছেলেটি এই ছেলেটি এখানে ডাক দেওয়া ছেলেটি সাখাওয়াত হোসেন এই ছেলেটি দুই হাজার উনিশ উনিশে বৃত্তি উনিশে তার মানে প্রাথমিক প্রায় পিএসসি পরীক্ষা দুই হাজার উনিশে দিছে দিয়েছে এখন সিক্সে তাহলে এখন ক্লাস ষষ্ঠ শ্রেণীতে হলে তার বৃত্ত তার ভর্তি শিক্ষাবর্ষ হবে দুই এটাই হবে আবার অনেকে আছে ধরেন আবার আরেক ধরেন আরেকজন আছে ধরেন এই এই ছেলেটি যেমন ধরেন এই ছেলেটি বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমানী পরীক্ষা দিয়েছে দুই হাজার সতেরো সালে এই ছেলেটির ভর্তি শিক্ষাবর্ষ কি হবে এই ছেলেটির ভর্তি শিক্ষাবর্ষ হবে দুই হাজার সতেরো যেহেতু দু হাজার সতেরো সালে পরীক্ষা দিয়েছে তো এর ভর্তি শিক্ষাবর্ষ হবে দু তো এই তো এরপরে দু হাজার উনিশ বিশ এটা ঠিক থাকবে এটা সবার সবার জন্য একই পুরাতনগুলোর জন্য একই নতুনগুলোর জন্য দু হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষ বৃত্তি পরীক্ষা তো সে যেহেতু পিইসিতে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছে তো পিইসি এটা সিলেক্ট করবেন জেএসসি হলে জেএসসি এসএসসি হলে এসএসসি অন্যগুলো সিলেক্ট করবেন মেধাবৃত্তি যেটা সাধারণ বৃত্তি এটা তো সবাই বুঝতেছেন তারপর অ্যাডমিন মহোদয়ের পক্ষ থেকে দেখেছি অনেকে একটা প্রশ্ন করছে পিতার এনআইডি দিয়ে চেক করলে এনআইডি তথ্য ভুল দেখাচ্ছে তো এনআইডি দিয়ে এনআইডি দেওয়ার পরে এখানে আমরা ওনার ওনার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এখানে চেক করার দরকার নাই শুধু এনআইডিটা 
বসিয়ে দিবেন এনআইডিটা শুধু বস বসিয়ে দিবেন বসানোর পরে এখানে এনআইডি চেক এটা দেওয়ার দরকার নাই ওনার থেকে পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আপনারা গ্রুপে গ্রুপে আপনারা দেখে আসতে পারেন গ্রুপে এটা একটা পোস্ট আছে উনি দিয়েছে আমি দেখেছি তারপর মাতার এনআইডির ক্ষেত্রেও একই সেম এটা এখানে চেক করতে হবে না তো জন্ম সনদ নাম্বারটা তো দিয়ে দিবেন জন্ম তারিখটা অবশ্যই দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আবার অনেকে স্থায়ী ঠিকানা এগুলো ইউনিয়ন ইউনিয়নটা অনেকে খুঁজে পায় না অনেকে ইউনিয়নটা খুঁজে না পাওয়ার বিভাগ প্রথমে বিভাগ বিভাগ যেমন ধরেন এখানে যেমন ধরেন বিভাগ ওর বিভাগ কী হবেন ওর বিভাগ হচ্ছে চট্টগ্রাম এখানে দেখা দেখতে দেখেন এখানে দেখেন নোয়াখালী যেহেতু তো নোয়াখালীর বিভাগ হবে চট্টগ্রাম নোয়াখালী জেলা তো নোয়াখালী জেলা বিভাগ চট্টগ্রাম জেলা নোয়াখালী হবে উপজেলা উপজেলা কী হবে উপজেলা এখানে আসছে দেখা দেখেন উপজেলা কোম্পানিগঞ্জ জন্ম নিবন্ধনের মধ্যে আছে কোম্পানিগঞ্জ তারপরে ইউনিয়ন কি হবে ইউনিয়ন দেখেন উপরে ইউনিয়ন জন্ম নিবন্ধনের মধ্যে আছে ইউনিয়ন চর কাকডা ইউনিয়ন পরিষদ তো আপনারা যখন নোয়াখালী এখানে চট্টগ্রাম সিলেক্ট তারপরে নোয়াখালী সিলেক্ট করার পরে উপজেলা 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 হচ্ছে যায় কোম্পানিগঞ্জ কোম্পানিগঞ্জ সরি আমি নোয়াখালীটা সিলেক্ট করিনি নোয়াখালী উপজেলা কোম্পানিগঞ্জ যেমন ওয়ার্ড নাম্বার চর কাক চর কাকডা ইউনিয়নটা চর কাকডা এইভাবেই দিবেন আর ঠিকানাটা তো আপনারা গ্রাম লিখে গ্রাম লিখে দিবেন এরপর আসুন পূর্ববর্তী শিক্ষাগত শ্রেণী পূর্ববর্তী শিক্ষাগত শ্রেণী অনেকে পূর্ববর্তী শ্রেণীটা কী দিবে এটাই অনেকে প্রশ্ন করেছেন দেখেছি তো অনেকে প্রশ্ন করার পর প্রশ্ন করেছেন তো পূর্ববর্তী শ্রেণীটা হবে এই ছেলেটি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছে দুই হাজার উনিশ সালে তাহলে তার পূর্ববর্তী শ্রেণী অষ্টমী হবে পঞ্চমী হবে আর পরীক্ষা পিএসি হবে যেমন ধরনের একটা ছেলে সপ্তম শ্রেণীতে আছে এখন সে পূর্ববর্তী শ্রেণী সে পূর্ববর্তী শ্রেণীটা কোনটা হবে পূর্ববর্তী শ্রেণী তার ষষ্ঠ হবে ধরেন পূর্ববর্তী শ্রেণীটা ষষ্ঠ হবে অথবা পঞ্চম দিলেও দিয়ে রাখতে পারেন আপনারা কোনো সমস্যা নেই এখানে কোনো আবশ্যিক কোনো বিষয়ে দেয় নাই এই জন্য আপনারা ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম যেটাই দেন যেহেতু সে পরীক্ষা দিতে পঞ্চম দিলেও পারেন আবার ষষ্ঠ শ্রেণীতে সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েছে পূর্ববর্তী ষষ্ঠ শ্রেণীতে দিতে পারেন আর পরীক্ষার পরীক্ষার নাম হচ্ছে পিএসি তাহলে পিসি যেহেতু পিসি যেহেতু পরীক্ষার পূর্ববর্তী পরীক্ষার নাম দিবেন তাহলে পঞ্চম দিবেন এখন যেমন ধরেন আরেকটা ছেলে ধরেন পিসিতে পরীক্ষা বৃত্তি পেয়ে এখন নবম শ্রেণীতে আছে তো পিসিতে বৃত্তি পাওয়ার পরে নবম শ্রেণীতে থাকলে তার পূর্ববর্তী শ্রেণীটা কোনটা হবে এটাই অনেকে প্রশ্ন করছেন তো পূর্ববর্তী শ্রেণীটা অষ্টম দিবেন এটা যে পিসি পরীক্ষা এটা এভাবে দিয়ে রাখবেন এটা সমস্যা নাই রেজিস্ট্রেশন আইডিটা তো আপনারা বুঝেন ফলাফলটা অনেকে জানেন উত্তীর্ণ হওয়ার বছর উত্তীর্ণ হওয়ার বছরের হচ্ছে যাই এখানে এই দুই হাজার উনিশ যে সালে বৃত্তি পেতে পরীক্ষা দিয়েছে ওটাই উত্তীর্ণ হওয়ার বছর তারপরে আসেন ষষ্ঠ শ্রেণী রো রোল নির্বাচন এগুলো তো আপনারা বুঝবেন শিক্ষার্থীর আইডি এই শিক্ষার্থীর আইডিটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছেন দেখেছি অ্যাডমিন ফ্যানেল থেকে এটাও এরকম এ ব্যাপারে একটা পোস্ট দিয়েছিল যে কোনো নাম্বার আপনারা যে কোনো একটা নাম্বার এখানে ব্যবহার করতে পারেন যেমন ধরেন আপনি শূন্য এক থেকে শুরু করেন এভাবে একটা আইডি আপনারা একশো স্টুডেন্ট হলে এখানে শূন্য এক থেকে শুরু করেন এক থেকে আপনি ধাপে ধাপে একশো পর্যন্ত যাবেন অথবা একশো এক এভাবে থেকে এখান এভাবে শুরু করতে পারেন একশো এক একশো দুই একশো তিন এভাবে শুরু করতে পারেন এভাবে শুরু করার পরে ও অ্যাডমিন মহোদয়ের পক্ষ থেকে দেখছি একশো একটা পোস্ট দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে আইডিগুলো অটো জেনারেট হবে এই জন্য এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই যে কোনো আইডি আপনারা যে কোনো নাম্বার ব্যবহার করতে পারেন এরপর আসি অভিভাবকের তথ্য অভিভাবকের তথ্য আপনারা যেন অভিভাবকের তথ্য তো বোঝেন ফি তাহলে পিতা মাতা হলে মাতা যে কোনো বোন হলে মাটার এখানে এর আগে যে এখানে দিলে এখানে এন্ট্রি করার পরে তারপরে এখানে সম্পর্ক দিলে ওটা চলে আসে তারপরে মোবাইল নাম্বারটা বসাবেন অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোনোটা একটা বসাই দিবেন যে কোনো একটা বস বসিয়ে দিলেই হবে এস এস সি জেএসসি 
যে কোনো একটা পর সিঁড়িলে হবে এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই তো স্থায়ী ঠিকানাটা আবার ওটা ওই যেখানে দিয়েছেন ওটা ওখান থেকে অটো জেনারেট হবে যেখানে এখানে শিক্ষার্থীর তথ্য ওখান থেকে জেনারেট হবে অভিভাবকের তথ্য পেমেন্টের তথ্য এবার আসছি পেমেন্টের তথ্য যারা ব্যাংকিংয়ে দিয়েছেন ব্যাংকিং মোবাইল ব্যাংকিং হলে মোবাইল ব্যাংকিং তারপর এখানে এই ব্যাংক ব্রাঞ্চটা পায় না এখন ব্রাঞ্চটার জন্য ওরা অ্যাডমিন প্যানেল থেকে কাজ করা হচ্ছে তো আমি নিজেও একটা ব্যাংক ব্রাঞ্চ পাই নাই যেমন শাহজালাল ব্যাংক ফেনী ব্রাঞ্চটা আমি পাই নাই ফেনী ব্রাঞ্চটা এখানে নাই তো আমিও একটা পোস্ট দিয়েছি ফেনী ব্রাঞ্চটা অ্যাড করার জন্য তো আপনারা এভাবে সমস্যা পাইলে পোস্ট দিবেন অ্যাড করে দেওয়ার জন্য হিসাবের ধরন সঞ্চয় হিসাব হবে হিসাবদারের নামটা হবে তা আচ্ছা স্টুডেন্টের নাম শিক্ষার্থীর নামটা হিসাবদারের নাম হবে হিসাব নাম্বারটা আপনারা তো এই হিসাব নাম্বারটা লিখে দিবেন তো অ্যাডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একটা পোস্ট আছে এখানে পেমেন্টের তথ্য তথ্যের মধ্যে আপনারা একটু এগুলো একটু কেয়ারফুলি কেয়ারফুলি এন্ট্রি দিতে হবে ফিল করতে হবে তো এগুলো কারণ হচ্ছে যাই তার মা বাপের নাম বানান টানান ভুল হলেও তার টাকাটা ঢুকবে কিন্তু ব্যাংকে তো যদি আপনারা ভুল করেন টাকাটা সম টাকা পেমেন্টের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে পেমেন্ট হয়তো অন্য জায়গায় চলে যাওয়া চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে তারপরে যে ব্যাংক নেমের ক্ষেত্রে হিসাব নম্বরের ক্ষেত্রে যদি একটা ভুল হয় তাহলে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এটা একটু কেয়ারফুলি দিতে হবে সমাধানের প্রক্রিয়া তো আর একটা জিনিস এখানে পেশা যে কোনো পেশা দিতে পারেন আপনারা যে কোনো পেশা হাউস ওয়াইফ জব টিচার এখানে দিতে পারেন আর সংরক্ষণ এখানে সংরক্ষণ সংরক্ষণ যেহেতু সংরক্ষণের জন্য সেভ করার জন্য এখানে সংরক্ষণ বাটনে ক্লিক করবেন আর একটা জিনিস দেখিয়ে দিই শিক্ষার্থী তথ্য আপডেট আপনারা যদি কোনো ভুল করেন এখান থেকে শিক্ষার্থী তথ্য আপডেট এখানে ক্লিক করার পরে খুঁজুন বাটনে ক্লিক করবেন খুঁজুন বাটনে ক্লিক করার পরে দেখবেন এবার এখানে এগুলো শো করতেছে শো করার পরে এখানে বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে কোনো কি জিনিস ভুল হয়ে গেলে যেমন আমার অনেকগুলো রোল অনেক সমস্যা আছে অনেকগুলো আছে আমি নোট করে রাখছি নোট করার পরে পরবর্তী আবার পরবর্তীতে আমি একটু এগুলো সংশোধন করব তো প্রথমে আপনারা এন্ট্রি দিয়ে দিতে পারেন আবার এখান থেকে পরে আবার আসি আপডেট দিতে পারেন আর শিক্ষার্থী তালিকা এখান থেকে প্রাথমিক তালিকা এখানে গোজন বাটনে ক্লিক করলে আপনার সবগুলো এন্ট্রি দেখাবে তো এ ছিল আজকের ভিডিও তা আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে যাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই একটি লাইক এবং একটি কমেন্ট করে যাবেন তো আপনাদের কাছে আর একটি অনুরোধ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ